ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பம்பிங் லெமா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஎஃப்ஐ என்எஃப்ஐ போடும் போதெல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ டு த பவர் ஆஃப் என் பி டு த பவர் ஆஃப் என் அப்படின்னா என்ன ஏ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்திருக்கோ சேம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து பியும் வரணும் ஸோ ரெண்டோட எண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ டு த பவர் ஆஃப் டூனால் பியும் வந்து பி டு த பவர் ஆஃப் டூ தான் அப்படி தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த சேம் ஏ வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜ் இல்லையா ஸோ இப்போது இது வந்து பம்பிங் லென்த்து இதுலேயும் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த பம்பிங் லென்த் வந்து இங்கே என்னென்னு பாருங்கள் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது இங்கே எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா இந்த எண்ணெய் வந்து நான் பீக்கு ஈக்குவல் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போது என்னோடய லாங்குவேஜ் வந்து நான் எப்படி எழுத போகிறேன் ஸ்ட்ரிங்கு டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டு த பவர் ஆஃப் பி என் பி டு த பவர் ஆஃப் பி ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்னென்ன இருக்கு இல்லையா அந்த டேர்ம் வந்து நான் பின்னு சொல்லி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த டபிள்யூவை நான் எப்படி பிரிக்க போகிறேன் எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்படி தான் நான் அதை வந்து பிரிக்க போகிறேன் இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் பம்பிங் லென்த் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து என்னோடய பம்பிங் லென்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவனாக இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னா ஏ செவன் டைம்ஸ் வரணும் பியும் அதே மாதிரி செவன் டைம்ஸ் வரணும் அப்போ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா அதே மாதிரி பியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இப்படி நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஸ்ட்ரிங்குக்கு இப்போது லென்த்து வந்து செவன் சொல்லி வச்சுட்டு ஏ வந்து செவன் டைம்ஸ் போட்டிருப்போம் பியும் வந்து செவன் டைம்ஸ் போட்டிருப்போம் இப்போது இந்த டபிள்யூவை நான் எப்படி பிரிக்கணும் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து கேஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கேஸ் ஒன்றுக்கு நான் இந்த ஸ்ட்ரிங் எப்படி பிரிக்க போகிறேன்னா என்னுடைய எக்ஸை வந்து நான் டூவாக எடுத்துக்கிறேன் அண்டு ஒய்யை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு டெவலப் ஃபோராக எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இசட் வந்து இதோட டெவலப் எயிட்டாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கேஸ் ஒன்றுக்கு நான் இந்த மாதிரி பிரிக்க போகிறேன் இப்போது இந்த இது வந்து எப்படி பிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் டோட்டலாக வந்து உங்கள் அசம்ஷன் தான் இப்படி தான் பிரிக்கணும் அப்படி தான் பிரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் வந்து இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் டம்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஏ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸு ரிமைனிங் இருக்கிற நாலு டம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒய் எஸ் இன் ஏ பாட் ஓகே ஸோ இப்போ முதல் கேஸ் ஒனில் இந்த ஒய் வந்து ஏல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏ ஏல வந்து ஃபோர் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுதான் வந்து ஒய் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோராக ஒய் இஸ் இன் ஏ பாட் நான் இப்போ ஏ தானே இங்கே எடுத்திருக்கேன் ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா டேர்ம்ஸையும் வந்து நான் இசர்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஸோ இப்போது இது செகண்ட் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோடய கேஸ் டூ இதில் வந்து பாருங்கள் ஒய் இஸ் இன் பி பாட் ஸோ இப்போ ஏல இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரி நான் பிலேயும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் இது வந்து ஒய்ஸ் ஒசான்றதுனால இதுக்கு நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரு அண்ட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிறேன் இப்போ அதே நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே எஸ் இப்போது அதே மாதிரி பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எழுதியாச்சு இப்போது எக்ஸ் வந்து எயிட்டு அப்படிங்குது ஓகே ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரு அண்ட் ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியோட பாட்டில் இருக்குன்றாங்க இப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து எயிட்டுங்கிறதுனால முதல்ல ஒன்னில் இருந்து அப்படியே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எயிட் டேர்ம்ஸ் வந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன் செவன் அண்ட் ஒரே ஒரு பி வரும் இது வந்து எக்ஸு And நாலு பியை மட்டும் நம்ம வந்து ஒன்றா எடுத்துக்க போகிறோம் இது வந்து ஒய்யு அண்ட் ரெண்டு ரிசல்ட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே இப்படி தான் இந்த பாட்டில் தான் நான் பிரிக்கிறேன் ஸோ இதையும் வந்து ஓரமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேஸ் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா என்
ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து என்னோடய வைன் வச்சுக்கலாம் ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸு அண்ட் இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து இசட்டுன்னு நான் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கேஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் வந்து என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு அதாவது கொடுத்துருக்க கேஸ் ஒன்று முதல்ல எடுத்துக்கோங்க கேஸ் ஒன்னில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து என்ன இருந்தது எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஐ இசட் இல்லையா ஸோ இது வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏன்னு சொல்லி நான் ப்ரூவ் பண்ணோம் இது இப்போது டஸ் நாட்டாக இல்லை பிலாங்ஸ் டு ஏவான் நமக்கு தெரியல இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கண்டிஷனை வந்து நான் ஃபால்ஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணால் தானே டஸ் நாட் பிலாங்க் டு த லாங்குவேஜ்னு வரும் ஸோ இப்படி நான் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் இஸ் எட் ஓகே இது வந்து இப்போது நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ இன்னொன்று என்ன பண்ண போகிறோம் ட்வைஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ஒய் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் டூ இஸ் எட் ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் ஒன்றுக்கு நான் ஒரு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா கேஸ் ஒன்றுக்கு நான் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எப்படி சொல்லியிருந்தேன் டபுள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே ஸோ இப்போ இப்படி தான் நான் வந்து டபுள்யூவுக்கு இதை பிரிச்சுருக்கேன் எப்படி பிரிச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து எக்ஸு அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கிற நாலு பார்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒய் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் இசட்டாக பிரிச்சுருக்கேன் இப்போது இங்கே எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் இசட்டுன்னு தானே இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸு வந்து என்ன இருக்குது ஏ ஏ தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஏ அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒய்ங்கிறது ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் தான் இருக்குது இங்கே ஸோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு வாட்டி ஒய் எழுதியாச்சு செகண்ட் டைம் ஒய் எழுத போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் இசட்டை அப்படியே எடுத்து எழுதலாம் ஒரு ஏ பி 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 ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு வாட்டி எக்ஸ் எழுதியாச்சு ரெண்டு வாட்டி ஒய் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் ஒரே ஒரு வாட்டி வந்து என்னோடய Z டம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னுடைய கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த கண்டிஷனுக்கு இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஏஸும் நம்பர் ஆஃப் பிஸும் பாருங்கள் அதாவது ஏக்கு மொத்தமாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் வருது பாருங்கள் லெவன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுது ஏ டு த பவர் ஆஃப் என் அதாவது ஏயோட எண்ணும் பியோட எண்ணும் நாட் ஈக்குவல் அப்போனா இதிலே தெரிஞ்சிடுது இது வந்து நாட் ரெகுலர் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருது நாட் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் டூக்கு நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இப்போது கேஸ் டூக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் ஐ மீன் அதே ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணுவீங்க இப்போ இதுக்கு வந்து டபுள்யூ பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு கேஸ் டூக்கு கேஸ் டூக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச டபுள்யூவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இல்லையா ஸோ இது கேஸ் டூக்கு நம்ம எப்படி பிரிச்சுருப்போம் அதாவது முதல்ல இருக்கிற எயிட் டேர்ம்ஸ் வந்து அப்படியே நம்ம எக்ஸன் கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஒய் வந்து பி பாட்டில் இருக்குன்றதுனால ஃபோர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் ரிமைனிங் இருக்க டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட் இப்படி தானே பிரித்தோம் இதில் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் அண்ட் பீஸ் வந்து மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா செட் ஆகாது அதாவது கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் என்ன எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் டூ இசட் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு தானே எழுத போகிறீங்க எக்ஸ்ட்ரா அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பி இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இல்லையா ஒயிட்டம் பாருங்கள் நாலு பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு வாட்டி எழுதியாச்சு செகண்ட் டைம் எழுதுகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இசட்டம் மட்டும் இருக்குது பிபி ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் பார்த்திங்கன்னா செவனு நம்பர் ஆஃப் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இல்லை நம்பர் ஆஃப் ஏவும் நம்பர் ஆஃப் பியும் நாட் ஈக்குவல் ஓகே அப்போது செகண்ட் கேஸும் வந்து நாட் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு
இதை வந்து நம்ம எப்படி பிரித்தோம் கேஸ் த்ரீக்கு அதாவது நடுவில் இருக்க இந்த ஏஏ பிபி இதை வந்து நான் ஒயிட்டோமாக எடுத்துக்கிட்டேன் முன்னாடி இருக்கிறது அப்படியே எக்ஸ்ட்ராமாக அண்ட் பின்னாடி இருக்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இசட்டமாக எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லையா ஸோ இப்போ இதுக்கு அதே மாதிரி எழுதணும் ஒயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி நமக்கு என்ன நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எக்ஸ்பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ஏஜ் இருக்குது அண்ட் ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஏ ரெண்டு பி ஈக்குவலாக இருக்குது ஏஏ பிபி ஏஏ பிபி நான் ரெண்டு வாட்டி எழுதிட்டேன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா ஒய் ஒய் டேம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி எழுதணும் அண்ட் இசட் வந்து பாருங்கள் இசட் வந்து ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஏஎன் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு பிஎன் இல்லையா இங்கே வந்து பாருங்கள் முதல்ல ஏ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு அப்புறம் தான் பி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வரணும் நம்மளோட கொடுத்துருக்க கொஷின் படி ஆனால் இங்கே பாருங்கள் டேர்ம் மாறி வருது ஸோ ஒன்ஸ் ஏயோட டேர்ம் முடிஞ்சது கம்ப்ளீட்டாக பியோட டேர்ம்ஸ் வரல மறுபடியும் நடுவில் ஏ வருது ஸோ அப்போ இங்கே வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அண்ட் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சா ஸோ வந்து இதனால் நாட் ரெகுலர்னு தான் சொல்லுவேன் ஓகே ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் எல்லாமே நம்ம அப்போ பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எக்ஸ் ஒய் லென்த் வந்து ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ கேஸ் ஒன்றுக்கு நம்ம வந்து ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதாவது நம்ம அந்த எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் கேஸ் ஒன்றுக்கு என்ன வந்ததுன்னு பாருங்கள் ஏஏ ஓகே ஒரு நிமிஷம் நம்ம இந்த வேலையை அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வந்தது ஏஏ ஏஏ ஏ நாலு வாட்டி வந்தது இல்லையா ஏ ம் ஓகே அண்டு ஏ பிபி 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 இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஏ டைம்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸு அண்ட் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒய் ஸ்கொயர் பாட்டு அண்டு இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இசட் பாட் இப்படி தானே நமக்கு வந்தது இதில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி இங்கே பி வந்து பார்த்திங்கன்னா செவனு லென்த் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்னா எக்ஸ் ஒய் ரெண்டத்தையுமே சேர்த்து நமக்கு வந்து என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போது எக்ஸ் ஒய் சேர்த்து பாருங்கள் இது எக்ஸ் அதாவது இது ஒரு ஒய் பாட்டு இது ஒரு ஒய் பாட்டு இல்லையா இப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஒய் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து லென்த் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து இங்கே சிக்ஸு இது வந்து லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு செவன் தான் இங்கே வந்து கண்டிஷன் வந்து ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இப்போ இதே மாதிரி கேஸ் டூக்கு பார்க்கலாம் கேஸ் டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இங்கே ஆக்சுவலி எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரிசல்ட்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் இல்லையா நீங்கள் இங்கே ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் ரிசல்ட் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் ஏன்னா இங்கே ஒரு வாட்டி தான் வந்து லென்த்து பார்க்குறாங்க ட்வைஸுக்கு பார்க்கல லென்த்து ஓகேவா ஸோ அப்போது மறுபடியும் எக்ஸ் ஒய் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு பி இல்லையா ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் இசட் இந்த டேர்மை நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம் கேஸ் டூக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட் பி ஸோ இப்போ வந்து பி ஒய் வந்து இந்த செகண்ட் கேஸில் வந்து எந்த பாட்டில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பியில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ பி 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 அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் உங்களோட இசட் டம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ இப்படி தான் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து இது மொத்தமாகவே எக்ஸ் பாட்டு அண்ட் இது மொத்தமாகவே ஒய் பாட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே இசட் பாட்டு ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க லென்த்து கண்டுபிடிப்பீங்க எக்ஸ் ஒயோட லென்த்து த சிட்பி லெஸ்ட் ஆன் ஈக்குவல் டு செவன் இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சேர்த்தா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஏ செவன் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து டுவெல் வந்து லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு செவனா கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே வந்து கண்டிஷன் வந்து நாட் ரெகுலர்னு ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுன்றதுனால நான் எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் இஸ் எட்னு போட்டேன் உங்களுக்கு இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் டூ இசட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதே வேல்யூ எடுத்துக்கிட
இது வரைக்கும் நான் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் எக்ஸ் ஒய்ன்றப்போ எக்ஸ் ஒய் இது வரைக்குமே நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டால் எனக்கு வந்து லென்த் வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கேஸ் த்ரீக்கு மறுபடியும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போது கேஸ் த்ரீக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் டூ ஜட்னு எடுத்துக்கலாம் கேஸ் த்ரீக்கு இது என்ன வந்ததுன்னு சொல்லி பாருங்கள் ப்ரீவியஸாக கேஸ் த்ரீக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதாவது இது கேஸ் த்ரீ எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ரிசல்ட்டுக்கு நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் லென்த்து இப்படி ஒன்று ஒன்றுத்துக்குமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ கேஸ் த்ரீக்கு எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் டூ ஜட்டுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு பாருங்கள் இது கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ் இல்லையா ஒய் டம் வந்து ரெண்டு வாட்டி எழுதுகிறோம் இங்கே அண்ட் இது வந்து இசட்டு நமக்கு இங்கே கேட்குற லென்த் வந்து எக்ஸ் ஒய்க்கு தான் அதாவது இந்த எக்ஸிலேருந்து இந்த ஒய் வரைக்கும் நம்ம லென்த் சொன்னால் போதும் இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி பியோட வேல்யூ என்ன பம்பிங் லென்த்து இங்கே செவன் இப்போது எக்ஸ் ஒய்க்கு லென்த்து பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ அப்போது நைனஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு செவனா இல்லை ஸோ அப்போ இங்கேயும் வந்து நாட் ரெகுலர்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த a டு த பவர் ஆஃப் என் பி டு த பவர் ஆஃப் என்ன இருக்கு இல்லையா ஸோ இது இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நாட் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பம்பிங் லெமா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இங்கே நான் வந்து பம்பிங் லெமானு சொல்கிறது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன்ஸை ப்ரூவ் பண்ணி அதாவது எக்ஸ் ஒய் டு த பவர் ஆஃப் ஐ இசட் ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஆமாம் எனக்கு வந்து கரெக்டாக இது வந்து இந்த லாங்குவேஜ்குள்ளே வரல தான் கரெக்டு அதே மாதிரி லென்த் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வந்து ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு பின்னு சொல்லிச்சு ஆனால் இதே மாதிரி எனக்கு பீக்குள்ளே வரல மூணு கேஸுமே நான் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு வரல ஒரு கேஸ் மட்டும் தான் ப்ரூவ் ஆகிருந்தது மிச்ச ரெண்டு கேஸ் எனக்கு ஃபால்ஸுன்னு தான் வந்தது மெஜாரிட்டி ஸோ அதனால் நான் இதுவும் வந்து ஆமாம் எனக்கு உள்ளே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிற ஒரு கண்டிஷன் அதாவது ஒய் ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஸோ இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து ட்ரூ ஆச்சு தவிர மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு கண்டிஷனும் எனக்கு வந்து ஃபால்ஸுன்னு தான் வந்துச்சு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நாட் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்